हे गाइस आज की वीडियो में हम क्लास टेंथ के 2019 के मैथ्स बोर्ड एग्जाम का सेक्शन बी सॉल्व करेंगे अब 2019 में सी ने मैथ्स बोर्ड एग्जाम के पांच सेट निकाले थे अब उनमें से जो सेट नंबर फोर है दैट इज कोड नंबर थर्टी फोर टू उसका हम सेक्शन बी इस वीडियो में सॉल्व करेंगे सो अब सेक्शन बी में 2019 तक हमारे पास सिक्स क्वेश्चंस होते थे और हर एक क्वेश्चन टू मार्क्स का था अब सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर सेवन एंड इट सेज अ बैग कंटेन्स 15 बॉल्स आउट ऑफ विच सम आर व्हाइट एंड द अदर्स आर ब्लैक इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल एट रैंडम फ्रॉम द बैग इज टू बाय थ्री देन फाइंड हाउ मेनी व्हाइट बॉल्स आर देयर इन द बैग तो अब इस केस में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमें गिवन है and that is equal to 15 हमे कुछ white balls given है और बाकी black balls given है तो दो तरह की balls है so let the number of white balls जो है उसे हम W ले लेते हैं and similarly number of black balls जो है उसे हम B ले लेते हैं so we have that B plus W is equal to 15 and this is our first equation then he says that the probability of drawing a black ball at random from the bag is 2 by 3 तो इस केस में नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक बॉल दैट विल बी गिवन बाय द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन द बैग दैट इज बी इन दिस केस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दैट इज 15 इन दिस केस एंड दिस इज गिवन टू यू टू बी इक्वल टू टू बाय थ्री तो नाउ थ्री इंटू वन इज थ्री एंड थ्री इंटू फाइव इज फिफ्टीन तो यहां से आई विल गेट दैट दिस इम्प्लाइज द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स बी इज इक्वल टू टू इंटू फाइव विच इज टेन तो अगर हम ये वैल्यू टेन यहां पे पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में यू विल गेट दैट नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कम्स आउट टू बी फाइव एंड दैट इज वट यू हैव टू फाइंड आउट इन दिस केस then next is question number 8 question number 8 says a card is drawn at random from a pack of 52 playing cards find the probability of drawing a card which is neither a spade nor a king now in a deck of 52 playing cards there are four kings for each of the four sets that is diamonds then the hearts then the spades and the clubs ab uske baad he says that it is neither a spade nor a king तो अब हमारे पास चार तो किंग हो गए नंबर ऑफ स्पेड्स कितने होते हैं थर्टीन क्योंकि हर एक सेट के हमारे पास थर्टीन कार्ड्स होते हैं दैट इज डायमंड्स के थर्टीन कार्ड्स हार्ट्स के थर्टीन कार्ड्स स्पेड्स के थर्टीन कार्ड्स एंड क्लब्स के भी थर्टीन कार्ड्स तो स्पेड्स के वी हैव थर्टीन कार्ड्स नाउ आउट ऑफ दीज थर्टीन कार्ड वी हैव वन किंग ऑलरेडी अब जो बाकी तीन सेट बचे दैट इज डायमंड हार्ट एंड क्लब्स उनमें से एक एक किंग आ जाएगा सो आई विल है प्लस वन किंग फ्रॉम द डायमंड प्लस वन किंग फ्रॉम द हार्ट एंड प्लस वन किंग फ्रॉम द क्लब सो आई विल हैव टोटल ऑफ थर्टीन प्लस वन प्लस वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू सिक्सटीन कार्ड तो इन सिक्सटीन कार्ड को हमने ड्रॉ नहीं करना है इस केस में क्योंकि ही सेज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड विच इज नाइदर अ स्पेड नॉर अ किंग सो दैट मीन्स फिफ्टी टू माइनस सिक्सटीन अगर हम करते हैं दैट इज इक्वल टू थर्टी सिक्स सो दैट मीन्स जो बाकी बचे थर्टी सिक्स कार्ड है उनमें से कोई भी कार्ड आ जाए वो हम चाहते हैं तो यहां से जो प्रॉबिलिटी है दैट विल बी इक्वल टू थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ कार्ड विच आर फिफ्टी टू सो नाउ नाइन इंटू फोर इज थर्टी सिक्स एंड थर्टीन इंटू फोर इज फिफ्टी टू सो देर फोर द रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी कम्स आउट टू बी नाइन बाय थर्टीन Then next is question number नाइन Question number नाइन का जो first part है it says find the solution of the pair of equations थ्री by x plus एट by y is equal to minus वन and वन by x minus टू by y is equal to टू where x and y is not equal to जीरो तो अब इसे सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे वन बाय एक्स को पी पुट कर सकते हो वन बाय वाई को क्यू पुट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो तो आई विल सॉल्व इट डायरेक्टली वट आई विल डू इज आई विल मल्टीप्लाई द सेकेंड इक्वेशन बाय फोर सो दैट आई कैन एलिमिनेट वाई ओवर हेयर तो यहां से आई विल गेट थ्री बाय एक्स प्लस एट बाय वाई इज इक्वल टू माइनस वन एंड आई विल गेट फोर बाय एक्स माइनस एट बाय वाई इज इक्वल टू एट नाउ आई विल 
add the two equations on addition 8 by y 8 by y will get cancelled i will get 3 by x plus 4 by x which is 7 by x is equal to minus 1 plus 8 which is 7 so 7 into 1 is 7 7 into 1 is 7 i get that x is equal to 1 in this case then you can put it in any one of the two equations let us say i put it in the second equation i will get that 1 by 1 minus 2 by y is equal to 2 so here say you will get that 1 minus 2 by y is equal to 2. So I get minus 2 by y is equal to 2 minus 1 which is 1. So this implies that y comes out to be minus 2. So I have x comes out to be 1 and y comes out to be minus 2. Those are the results for this question. Then next is question number 9 ka second part the or question it says find the values of k for which the pair of equations kx plus 2y is equal to 3 and 3x plus 6y equal to 10 has a unique solution. So now when we have a unique solution in that case the condition hoti hai, that is a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 Now we have k in this case you can see that is in the a1 part of the equation So that means we can use these two and take this equation So what will we have to do here? That a1 is k in this case divided by a2 which is 3 and this is not equal to b1 that is 2 in this case divided by b2 that is 6 in this case so now you ask 3 into 1 is 3 and 3 into 2 is 6 and 2 into 1 is 2 2 into 1 is 2 so you ask I get that k jo hai, that is not equal to 1 so now this result ka kya matlab hai that k ki koi bhi value ho sakti hai except k is equal to 1 for the pair of linear equations to have a unique solution then next is question number 10. Question number 10 says how many multiples of 4 lie between 10 and 205? Now this question hai, this is the same as a question of the NCERT that is question number 14 of exercise 5.2 What is the difference kya hai? that he is asking the multiples of 4 between 10 and 250 इस केस में 205 है तो इस केस में हमारे पास जो a आएगा that will be 12 that is 12 is the multiple of 4 just after 10 10 के just बाद जो multiple of 4 है that is 12 फिर उसके बाद अब 205 के just पहले जो multiple of 4 है that will be the last term और वो क्या है इस केस में 204 then D जो होगा that will be 4 क्योंकि हमें multiples of 4 चाहिए इस केस में then n term का formula क्या होता है that is a plus n minus 1 times D अब इस formula में हमारे पास a है हमारे पास a n है हमारे पास D भी है तो हम ये सारी values इसमें put कर देंगे और n की value calculate कर लेंगे तो जब आप ये values put करोगे n की value यहां से आ जाएगी 49 so therefore we have 49 multiples of 4 between 10 and 205 then next is question number 10 ka second part question number 10 ka second part jo hai it says determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12 now this is a direct question from the NCERT it is question number 16 of exercise 5.2 and agar aapko iska video solution dekhna hai to uska link aapko description mein mil jayega then next is question number 11 question number 11 says use Euclid's division algorithm to find the HCF of 255 and 867 now this is also a direct question of the NCERT it is question number one ka third part of exercise 1.1 and if you want to video solution, then you will get link in the description description. Then next is question number 12. Question number 12 says the point R divides the line segment AB where A minus 4 comma 0 and B 0 comma 6 such that AR is equal to 3 by 4 AB. Find the coordinates of R. So in this case, we have a situation given hai, that we have a line hai, between the points minus 4 comma 0 and 0 comma 6 that is AB and हमारे पास एक point है R on this line segment such that AR is equal to 3 by 4 AB अब AB को हम दो parts में लिख सकते हैं एक part हो जाएगा AR और दूसरा part हो जाएगा RB so that means that AR is equal to 3 by 4 AR plus RB 
तो यहां से आई विल गेट दैट ए आर विल बी इक्वल टू थ्री बाय फोर ए आर प्लस थ्री बाय फोर आर बी तो यहां से अब ये थ्री बाय फोर ए आर को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे आई विल गेट ए आर माइनस थ्री बाय फोर ए आर दैट विल बी वन बाय फोर ए आर इज इक्वल टू थ्री बाय फोर आर बी तो ये फोर और फोर कैंसिल हो जाएगा आई विल गेट दैट ए आर इज टू आर बी जो रेशियो है दैट कम्स आउट टू बी थ्री इज टू वन तो हमारे पास रेशियो आ गई थ्री इज टू वन दैट मीन हमारे पास एम वन इज टू एम टू आ गया हमारे पास ए के कॉर्डिनेट गिवन है माइनस फोर कॉमा जीरो एंड बी के कॉर्डिनेट भी गिवन है दैट आर जीरो कॉमा सिक्स तो हम इसे एक्स वन वाई वन इसे एक्स टू वाई टू ले लेंगे और हम ये वैल्यूज जो है इसे सेक्शन फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है दैट जो हमारे पास पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज एक्स कॉमा वाई दे विल बी इक्वल टू एम वन इंटू एक्स टू प्लस एम टू इंटू एक्स वन बाय एम वन प्लस एम टू एंड यहां से वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा एम वन इंटू वाई टू प्लस एम टू इंटू वाई वन बाय एम वन प्लस एम टू तो जब आप ये सारी वैल्यूज एम वन एम टू एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू की पुट करोगे इस फॉर्मूला में यू विल गेट दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर विच आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई दे विल कम आउट टू बी माइनस वन कॉमा नाइन बाय टू एंड दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब टू द चैनल टॉप फ्लाइट क्लासेज एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यू डू नॉट मिस एनी अपडेट्स Happy learning